ஹலோ எவ்ரிபடி இந்த உலகத்தில் முக்கியமாக இப்போ சில மாற்றங்கள் மேலே போகுது அண்ட் சம் கீழே போகுது மேலே போகும் மாற்றங்களில் ஏஐ டெக்னாலஜி மற்றும் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு இருக்குது அட் அவுட் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த ஏஐ என்பது மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை ஐ மீன் ஐ எம் சாரி இன்டெலிஜென்ஸ் குவாலிட்டி மற்றும் மனிதர்களுடைய திறமையை டிக்ளைன் பண்ணுது அப்படி இந்த பக்கம் வந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தரக்கூடிய எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஐ மீன் அதுக்கான ஸ்டெப்பை எடுக்கவே மாட்டோம் என்னடா மோட்டிவேஷன் வீடியோ போடுறான்னு திங்க் பண்ணுறீங்களா எஸ் பட் நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்க்கக்கூடிய மோட்டிவேஷன் வீடியோ ஆர் காமன் டு ஆலேஜ் பட் அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அடல்ட்ஸ்க்கு தான் மோட்டிவேஷன் வீடியோவே போடுறாங்க பட் நான் போடுவது நம்ம ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனுக்காக அதாவது நம்மளை மாதிரி டீனேஜஸ்க்காக சி நீங்கள் லைக் ஷேராக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பட் மை எய்ம் இஸ் ரியலி டு மோட்டிவேட் யூ காய்ஸ் டீனேஜ் இது மிகவும் எக்ஸைட்டிங் அண்ட் சேலஞ்சிங்கான ஸ்டேஜ் தான் பட் நீங்கள் பண்ணுறது இல்லை நாம் பண்ணுறது எல்லாம் ஜஸ்ட் க்ரோலிங் இன் ஃபோன் ஒரே பிளேஸில் உக்காந்து நமக்கு இடுப்பு வழி தான் ஆகுமே தவிர நாம் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய இந்த வயசு அப்பயே இன்வர்ஸாக மாறிடுச்சு ஐ மீன் இந்த காலத்தில் நம்ம ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு பல்ல நாம் லேசியாக இருக்கிறோம் வேறஸ் நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் இப்போ ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய காலம் பட் அவங்க தான் இப்போ ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்க வீட்டில் முக்கால்வாசி வேலை பார்க்குறதே அவங்க தான் அதில் ஒரு ரெண்டு தடவை நம்மக்கிட்ட ஹெல்ப்புன்னு சின்ன ஹெல்ப்பு தான் ஆனால் அதை கேட்டாலும் நாம் அதை மறுக்கிறோம் முக்கியமாக அந்த ஃபோன் பார்க்குறதுக்காகவே நம்ம ஆயா தாத்தா மற்றும் நம்ம உறவினர்கள் ஐ மீன் அது வரைக்கும் நான் போக தேவையில்லை நம்ம அம்மா அப்பா வளர்த்திட்டுறோம் சி ஃபோன் பார்க்குறது தவறு இல்லை அதில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டே இருப்பது தான் தவறு உன் பொட்டன்ஷியல் ட்ராகன் பால்ன்ற அனிமையில் வர வெஜிட்டா மாதிரி தான் இருக்கும் பட் யூ ஆர் பரிங் யுவர் ஓன் பொட்டன்ஷியல் யூசி இப்போ நான் ஃபெயிலியருக்கு நிறையா பேர் பயப்படுறீங்க பட் நானும் பயப்படுறேனே வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஃபெயிலியர் தான் நம்ம குரோத்துக்கான அடுத்த படி என்பது நீங்கள் நிறைய நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த ஃபெயிலியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்கன்றது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயந்து விட்டுருவீங்க அண்ட் திஸ் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக் இயர் ஃபெயிலியர் நம்ம சக்ஸஸ் அடுத்தபடி கொண்டு போக மட்டும் இல்லை அது நம்மளுடைய பயத்தை நம்மளுடைய கரேஜை இன்னும் அதிகமாக்குது நம்மளுடைய பயத்தையும் குறைவாக்குது சி இதுக்கு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள்னா எக்ஸாமில் ஒரு தடவை நீங்கள் நூறுக்கு முப்பத்தி எட்டு அடிக்கிறீங்க பட் அடுத்த எக்ஸாமில் நாற்பத்தி எட்டு அடுத்த எக்ஸாமில் ஐம்பத்தி எட்டு எழுபத்தி எட்டு அதுக்கப்புறம் தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்கும் போயிடுவீங்க சுச்சுவேஷன் டஃப்பானாலும் பரவாயில்ல ஃபெயிலியர் ஒன்று வந்ததுன்னா அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆரல்ஸ் நீங்கள் பர்ஃபெக்ஷனை மட்டும் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ரீச் யுவர் சக்ஸஸ் வெரி ஸ்லோலி ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ராக்ரஸ் நாட் பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஒரு ஒரு தடவும் நாட் பீப்புள் அடுத்தவங்களுடைய சக்ஸஸை தான் பார்க்குறாங்க தவிர அவங்களுடைய அந்த ப்ராக்ரஸை யாருமே பார்க்கறது இல்லை அண்ட் தட் ப்ராக்ரஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபெயிலியர் அந்த ப்ராக்ரஸை ஃபெயிலியர்னு சொன்னது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை நீங்கள் ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண நீங்கள் இம்ப்ரூவ் தான் ஆவீங்க நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கும்போது தான் அது உண்மையான ஃபெயிலியராகவே மாறும் யூசி உங்களால் எடுத்த உடனே அவ்வளோ பெரிய வெயிட்டெல்லாம் தூக்க முடியாது முதல்ல நீங்கள் மூணு அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது முப்பது அப்படின்னு நீங்கள் போயிட்டு 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 அதுவும் இல்லாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் உங்கள் சக்ஸஸை அடைவீங்க அது அது அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த பெரிய வீட்டு தூக்குவீங்க சி எல்லா ஸ்டெப்ஸும் ஒரே ஒரு படியில் எடுத்து தான் ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஒரு பாதையில் போக முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பாடையில் நடுவில் நிற்காதீங்க திரும்பி போகும் பார்க்காதீங்க ஜஸ்ட் கோன் அச்சீவ் இட் அண்ட் ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு சூஸ் தி பாத் மோர் வைஸ்லி உங்கள் மண்டையை போட்டு நீங்கள் எந்த பாதையில் போகணுன்றதை நீங்களே முடிவு பண்ணுங்கள் அதுவும் நீங்கள் போகிற பாதை சரியாக தவறா இதனால் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு என்ன பயன் எந்த பயன் இல்லை அப்படின்றத யோசிங்க சில தடவை டீனேஜ் அடல்டேஜ் இது ரெண்டுத்துலேயும் இந்த பாதைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் எங்கே போகணுன்றதை நீங்கள் ரொம்பவே நல்லா யோசி பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாதையில் போங்க அந்த பாதையில் நீங்கள் காலத்து வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபெயிலியரை பார்த்து பயப்படாதீங்க you have just taken a step and you should believe yourself and you should take another further more steps to reach your success situation tough ana kuda believe in your unique abilities in in the world la pandra kuriya nariya vishayam irukku adula neenga 120% illa ethana percent venaanga neenga capable na 
இந்த வேர்ல எதை வேணாலும் பண்ணலாம் யூ மேட்டர் யுவர் ட்ரீம்ஸ் மேட்டர் அண்டு உங்கள் ஃப்யூச்சர் ஷேப் பண்ணக்கூடிய எல்லா சக்தியும் உங்ககிட்ட இருக்குது நீங்கள் முன்னாடி போயிட்டே இருங்க எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்தும் ஐ மீன் ஃபெயிலியர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் மீண்டு ஏறுது வரத்துக்கு முக்கியமான விஷயம் அந்த இதில் நீங்கள் எதனால் ஃபெயிலியர் ஆனின்றது தான் அதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணி அடுத்து அந்த திங் உங்களை தோக்கடிக்க விடாமல் ஃபெயிலியர் ஆக விடாமல் பார்த்துக்கோங்க அண்டு நெவர் பி அஃபைட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் உங்களால் இது முடியும் பட் இங்கே நடக்கிறது என்னென்னா நம்ம வி ஆர் ஜஸ்ட் யூஸிங் ஐ மீன் வேஸ்டிங் அவர் பொட்டன்ஷியல் இன்க்ளூடிங் மீ இத்தனை நாள் நானும் ஒரு நாளை பூரா வீண் அடிச்சிட்டேன் சில தடவை ஒரு நாளை வீண் அடிச்சது என்ன என்ன ரே புரிஞ்சிக்கவே முடியும் ஐ மீன் அதில் நான் ரொம்ப கடுப்பாகவும் அவன் சோகமாகவும் அவன் நிறைய நாளில் நான் வீண் பண்ணிட்டேன் ஐ மீன் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன் இந்த ஃபோனை வச்சுடணுன்றதால தான் ஃபோனை வச்சுட்டு ஃபோனை வச்சுட்டு பார்க்கலாம் ஐ மீன் இந்த நேரத்தில் நான் சேனலில் வீடியோ கூட அப்லோட் பண்ணிடலாம் பட் ஐ வாஸ் டூ லேசி டு டூ தட் சி சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அன்ஃப அன்கம்ஃபர்டபுளான விஷயங்கள் தான் நம்மளை டிசிப்ளின்டாக மாற்றும் அந்த அன்கம்ஃபர்டபுளான விஷயத்தில் டிசிப்ளின் தான் முதல் இடத்துல இருக்கு ஸோ டிசிப்ளின்ட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியும் இல்லை நீங்கள் மனசு வச்சா நீங்கள் டிசிப்ளின் ஆகலாம் நீங்கள் மனசு வைக்கலனால நீங்கள் டிசிப்ளின் ஆகவே மாட்டீங்க இந்த டிசிப்ளினை தடுக்கிறது முக்கியமாக முக்கியமாக நம்ம கையில் வச்சுட்டு நோண்டிட்டு இருந்த ஃபோன் தான் so i am here to discuss something that spoil teenagers in this generation ipa na sila kelvigal kekkara sila kelvigal kekkaradhu vida ungigitta sila vishayam share pananu namba social media va nondrade periya thappana vishayam adhu alavuga meeri nondrana adhu innum periya thappu but social media la reels kuda paakalam adhula or koraiyum illa but adhiliyum sila platform irukku adhu nambala romba dangerous platform டேஜின் பிளான் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்ல வரேன்னா ஜஸ்ட் அது நம்மளை ஓவர் அடிக்ட் ஆக்கி விட்றோம் அதுக்கப்புறம் நாம் அதிலேயே சிக்கி மூழ்கிருப்போம் நம்மளால் வெளியவே வர முடியாது இந்த சோஷியல் மீடியா ப்ரெஷரில் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லைக் இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக் அண்ட் யூடியூப் ஆர் எனி அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ட்விட்டர் இந்த மாதிரி பாப்புலரான பிளாட்ஃபார்ம்னா நம்ம ஒரு அடிக்ஷனுக்கு ரொம்பவே ரொம்பவே அதிகமாக நம்மளை அடிக்ட் பண்ணும் அண்டு வி will just become addicted and scroll the damn platforms youtube la irukravungale addiction gala ucha katta thalirupanga adum illama adai vida mosamana avanga instagram tiktok snapchat pondra pala app gal irupanga instagram mukkiyama indha kaalathila chinna kondinga utpada nariya per adala da use pandranga videos periya periya videos kuda paakalam aana andha reels la nammude toxicness i mean namba addiction ucha katta thuk kondu povum ஷார்ட்ஸ் ஐ மீன் ஷார்ட்ஸ் நான் ஒரு நிமிஷம் இல்லை ஒரு நிமிஷத்துக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதை நம்ம நேரம் போகிறதே நம்மளுக்கு தெரியாது கடைசியில் ரெண்டு மணி நேரமே பத்து நிமிஷம் மாதிரி அந்த ஷார்ட்ஸை பார்க்க பார்க்க நம்ம ஃபீல் ஆகும் ஸோ நம்ம மண்டைக்குள்ளனா நீங்கள் நான் இல்லை நாம் அநியாயத்துக்கு நான் அதிகமாக டோப்பமீனை ஏற்றுறோம் நம்மள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது கொஞ்சம் ஃபேவரட்டானது தான் ஸ்டே ஃபேவரட்டான டாபிக் தான் அகாடமிக் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் தோசு ஒர்க் இன் ஸ்கூல் என்னை மன்னிச்சிருங்க ஆனால் இது உண்மை தான் நிறைய தடவை சில டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி படிப்பாங்க சில பேர் எக்ஸாம் அப்போ தான் படிப்பாங்க சில பேர் எக்ஸாம் பதிலாக வே ஒரு இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் படிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க சில பேருக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறானே தெரியாது அண்ட் சில ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை படி படின்னு கொஞ்சம் கம்பல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இது மூலயமா அவங்களுக்கு படிக்கிற திறன் அதிகமாகாது அகடாமிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஐ மீன் ஸ்ட்ரெஸ் உச்சக்கட்டத்துக்கு போய் அவங்க மூணு குழம்பி படிக்காமே விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் கம்மியாக அதிகமாக்கிட்டு அவங்க எக்ஸாமில் மார்க் வாங்கலன்றதால் அவங்க கையில் ஸ்டீஸ் கீழே வச்சு போட்டு அடிக்கிறது இது ரொம்ப தவறான செயல் அண்ட் நவ் டியூ டு திஸ் அகடமிக் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தூங்குறதே நாம் லேட்டாகவே தூங்குறோம் ஏற்கனவே நாம் பத்து மணிக்கு தான் தூங்குவோம் இதில் அகடமிக் ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற பேரில் அகடமிக் எக்ஸாம்ன்ற பேரில் எக்ஸாம் டெஸ்ட் இல்லை படிச்சுட்டு வர சொன்னாலும் சரி நாம் பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு தான் தூங்குறோம் இப்போ நான் எல்லாம் போய் ஸ்கூல் மேலே போடவே வரல ஏன்னா அகடமிக் பர்பஸே இதில் இருபது பர்சன்ட் இல்லை நாற்பது பர்சன்ட் மாதிரி தான் மீதி இன்னும் நிறையா இருக்குது ஸ்க்ரீன் டைம் ஃபோனை பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு தூக்கம் வரவே வராது அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் பண்ணால் உங்கள் பாடி டயர்ட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு தூக்கமும் வரும் மென்டல் ஹெல்த்தும் இருக்கும் 
ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ணாமல் இருந்தால் அதுவும் தூக்கத்துக்கான லேக் ஆஃப் ஸ்லீப்க்கான முக்கியமான ஒரு சிம்டம் தான் ஐ மீன் சிம்டம்ன்ற மாதிரி அண்ட் இது வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் சொன்ன மாதிரி மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை வந்து ரொம்பவே பாதிக்கும் இப்போ நான் சொல்ல அடுத்து போகிற அடுத்து ரெண்டும் என் வாழ்க்கையில் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது தான் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் சில தடவை என்னுடைய சுச்சுவேஷன் ஐ மீன் இப்போ நான் முன்னாடி தோப்பு கரணம் போகிறதே பெரிய விஷயம் ஆனால் என்னன்னு தெரியல ஒரு நாள் போட்ட இருபது தோப்பு கரணத்துக்கு என் கால் நரக வழி வலிச்சுது அப்போ என்னால் என்ன உண்மையிலேயே நடக்கக்கூட முடியல ஆனால் அதுவே என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்னை மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க ஐ மீன் என்னை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை அண்டு இந்த விஷ இந்த நடுவில் சில தடவை நான் அழுதுருக்க கூட நான் அழுக கூட செஞ்சேன் அதுக்கு அடுத்து லேக் ஆஃப் பர்பஸ் ஆர் டேரக்ஷன் மெனி டீனேஜர்ஸ் நம்ம லைஃப் தங்களுடைய லைஃபு வேர்த்லெஸ் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க யூஆர் நாட் வேர்த்லெஸ் பட் யூஆர் ஹைடிங் யுவர் ட்ரூ பொட்டன்ஷியல் அண்ட் தட் மேக்ஸ் யூ வேர்த்லெஸ் இதை நான் கண்டிப்பாக எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் படிக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒரு நாள் நான் அதான் அந்த சோஷியல் மீடியாவை பார்த்து ஒரு நாளை பூரா வீணாக்குவேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வீணாக்கிட்டேன் ஆனால் அடிக்கடி இந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்கு நம்மளை அழகிற கொ நிலைமைக்கு கொண்டு போகும் சி இந்த ரெண்டு விஷயம் என்ன அடிக்கடி அழ வச்சிருக்கு ஜூன் மாதத்தில் அடிக்கடியும் மே மாதத்தில் அடிக்கடியும் அதனால் இப்போ நாம் இந்த டீனேஜை பற்றி முக்கியமாக சொல்லணுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டீனேஜுக்கு அப்புறம் நாம் அடல்ட் ஏஜுக்குள்ளே போயிடுவோம் அண்ட் இந்த டீனேஜில் நாம் எமோஷ்னலாக ஸ்ட்ராங்காகவும் ஆரம்பத்தில் நாம் சின்ன எமோஷ்னலாக என்ன விஷயம் நடந்தாலும் டீனேஜுடைய ஆரம்பன்றதால் நாம் அழுவோம் அட் பட் வளர வளர நாம்ளும் நம்மளுடைய மனதும் வளரும் அண்ட் வி வில் பிகம் எமோஷ்னலி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஆல்சோ ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங் அதுவும் இல்லாமல் சில பேருக்கு சில பேருக்கு இல்லை டீனேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த ஏ ஐ மீன் டீனேஜில் நான் நிறைய பேருக்கு சுறு சுறுன்னு கோவம் வரும் எனக்கு சின்ன வயசுலேயும் நிறைய கோவம் வரும் இப்போ எனக்கு கோவம் வந்து என்னார் கோவத்தை அடக்க முடியலன்னு நானே ஒரு தடவை சின்னதாக கண்ணில் வந்து கண்ணி வந்தது நான் டீனேஜஸுடைய அதாவது நம்மளை மாதிரி டீனேஜஸுடைய வாழ்க்கையை ஐ மீன் அவங்க பொட்டன்ஷியலை ஹைட் பண்ணக்கூடிய சில பழக்கங்களை சொன்னேன் அதில் சொன்னது சில பழக்கங்களாக இருந்தாலும் அதில் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டானது தான் யூ மஸ்ட் செட் யூர் லிமிட்ஸ் அண்ட் மஸ்ட் ஆர் மஸ்ட் அவாய்ட் ஃபோனை பார்க்கலாம் ஆனால் ஃபோனை மட்டுமே பார்க்கக்கூடாது தூங்கணும் முக்கியமாக நம்மள நம்ம டீனேஜஸ்லாம் ஸ்டடி படி நைன் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக தூங்கியே ஆகணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபோல் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது நேற்றிட்டு கொஞ்சம் மெடிடேட் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் அண்ட் தட் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி என்னதான் வீட்டில் நம்மளை யாரும் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்களானோ அம்மா அப்பா அம்மா அப்பான்னு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் கூட சிப்ளிங்ஸ் கூட இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட உங்கள் பிரச்சனையை எடுத்து சொல்லுங்க சரி நான் இங்கே உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் என் அம்மா தான் மோ அதுவும் இல்லாமல் முக்கியமாக டீனேஜ் இந்த வயசில் நான் அழும்போதுலாம் என்னை புரிஞ்சிக்கிட்ட ஒரே ஆள் என் அம்மா தான் சரி என்னைக்குமே உங்கள் மனசை திணற விடாதீங்க தைரியமாக ஃபெயிலியர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுங்க கரேஜ் பயத்தை எதிர்த்து போகிறது போராடுறது இல்லை அது ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் அது நம்ம ஃபியரை நம்ம அந்த ஒரு ஒரு ஃபெயிலியருக்கும் நம்மளை நாமளே அடாக்ட் பண்ணிக்கிறது பேர் தான் தைரியம் இல்லைனா கரேஜ் ஆகவே இந்த மாதிரி ஒரு அம்மா தான் கிடைக்க நம்ம நாம்லாம் ரொம்பவே கொடுத்து வச்சுருக்கோம் லேர்ன் ஃப்ரம் மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் பரவாயில்ல திரும்பி திரும்பி எழுந்து உங்களுடைய பொட்டன்ஷியலை நீங்கள் வீணாக்காமல் உங்கள் பொட்டன்ஷியலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் ஒரு பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட்டுன்னு நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணாலும் நூறாவது நாள் நூறாவது நாள் இல்லை நூறாவது வாரம் அப்படின்ற போது உங்கள் பொட்டன்ஷியல் நீங்கள் அன்லாக் பண்ணுவீங்க சி யுவர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் இன்ஃபனைட் நம்மளால் இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும் அண்ட் தட் இஸ் அவர் பொட்டன்ஷியல் வி ஆர் கேப்பபிள் டு டூ எனி திங் இன் அவர் வேர்ல்டு டீனேஜர்ஸ்க்கு மோட்டிவேஷன் வீடியோ கொடுக்குறேன்று அடல்க்கு மோட்டிவேஷன் வீடியோ போடுற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஐ எம் ட்ரூலி மேக்கிங் திஸ் ஃபார் அவர் டீனேஜர்ஸ் என்னை விட வயசில் அதிகமாக இருக்கிறவங்க தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க உங்ககிட்ட நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறது ஒன்றே ஒன்று தான் உங்கள் த தங்கச்சி இல்லை தம்பி யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் அண்டு அவங்கள
அதே மாதிரி அவங்கள எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதும் நம்மளுக்கு பெரிய விஷயந்தான் அதுவும் அது நம்ம ஸ்க்ரீன் டைமையும் குறைக்க வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம இன்டெலிஜென்ஸையும் அதிகப்படுத்த வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணாலும் பரவாயில்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் பரவாயில்ல பட் ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு டெஃபினெட்லி ஷேர் இந்த வீடியோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணியே ஆகணும் இட் வில் ரீச் இட் கேன் ரீச் ஈவன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் திம் நூறு பேருக்காக போய் சேரட்டும் அடுத்த வீடியோவில் இங்கே எல்லாரையும் பார்க்குறேன் Thank you.